González Flores. Un hombre debe estar dispuesto a morir por la justicia. La muerte es una realidad ineludible. Y los hombres mueren a diario, pero las buenas acciones siempre viven. Palabras del activista Jesse Jackson. Hoy me dirijo con respeto a todos los colegas aquí presentes en este recinto. Como cada año nos congregamos para revalorar el importante papel de las y los abogados en este andamiaje social. La historia de esta celebración data de 1960, cuando el Diario de México pidió al presidente de la República, Adolfo López Mateos, tomar como fecha especial el 12 de julio para celebrar el Día del Abogado, conmemoración a la primera Cátedra de Derecho impartida en 1533 en América, en la Real y Pontificia Universidad de México, por don Bartolomé Frías y Albornoz. Evocamos esta fecha desde la época romana, donde se distinguía a la persona que tenía el caudal del conocimiento y como tal podía defender a la persona ante los tribunales y ante el Senado. Es urgente que retomemos esta ideología, la buena percepción del abogado. Vivimos meses difíciles y caóticos, en los que nuestros tribunales, oficinas y despachos tuvieron que cerrar sus puertas, tuvieron que bajar las cortinas. Nuestra profesión no quedó exenta de esta terrible pandemia SARS-2-COVID-19. Migrando a nuestras casas, a nuestras habitaciones, en el mejor de los casos, nuestro ejercicio. En el transcurso de estos meses, Perdimos a compañeros, colegas, familiares y amigos. Tuvimos que enfrentar nuevos retos que asumimos con dignidad. Hoy somos testigos de la migración del ejercicio de la abogacía de forma tradicional a una forma digital, encaminada a ser híbrida. Es por eso que el momento que vivimos es fundamental para que reunidos bajo un mismo fin, Reconozcamos la imperiosa necesidad de cerrar filas en torno a nuestra tan anhelada profesión, de abrir la senda de la verdad. Atrás deben quedar los tiempos de divisionismo, de lucha del hombre contra el hombre. Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. No podemos seguir tolerando a aquellos que denigran la profesión, a aquellos que no son auténticos juristas, sino simuladores del derecho como lo definiera el doctor y maestro Ignacio Burgú Aurihuela. Hagamos conciencia, la sociedad mexicana a la que nos pertenecemos nos lo demanda. Construyamos un mismo frente y permitamos a nuestro gremio ser revalorado, generar credibilidad. Hoy es momento de resignificar nuestra profesión. Hoy es momento que se escuche fuerte y claro la importancia del abogado en la sociedad. No es el abogado no es la abogada, hoy somos los abogados que unidos en hermandad, en unidad, debemos generar empatía y solidaridad. Hoy estamos aquí para hacer un homenaje a los compañeros que lamentablemente ya no nos pueden acompañar. Hoy estamos aquí para reconocer a esos sobrevivientes de esta terrible situación, a aquellos proveedores de sus hogares, que solamente sabemos lo que significa que estén cerrados ocho meses nuestros tribunales, que vino a enseñarnos que teníamos que actualizarnos, que teníamos que capacitarnos, que teníamos que profesionalizarnos. Hoy también es un homenaje a los abogados de la vieja escuela, que tuvieron que actualizarse ante temas que eran difíciles para ellos, con los que no crecieron. No olvidemos, colegas, que el derecho se transforma constantemente y es menester del abogado prepararse, ya que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Hoy, 10 de julio, en el marco del Día del Abogado, reconocemos a la juventud, a los nuevos abogados, estos abogados que vienen a inyectarle vitalidad, energía, innovación, como por ejemplo los compañeros de Ajamex. Gracias a su ímpetu, 
que es pieza fundamental en este esfuerzo por unificar los colegios. Gracias a CONCAM, gracias a FECOBA y de los 20 colegios que hoy participamos en este magno evento. Quienes tenemos un compromiso impostergable con la patria, un compromiso para regresar a la conciencia de los mexicanos la cultura de la legalidad, por sembrar en la mente de los jóvenes la semilla del cambio con rumbo y con sentido y apoyar a nuestros iguales. Dignifiquemos la abogacía, seamos apasionados del derecho, promotores de la justicia y fieles escuderos de la ley. Recordemos con certeza, compañeros, colegas y amigos, que es un privilegio y un alto honor ser abogado. Invitamos hasta esta tribuna a la licenciada.